ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റിൽ തലശ്ശേരി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അര കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ജീരകശാല റൈസ് ആയിരിക്കും മേടിക്കേണ്ടത് ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ കൈമ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് ഗ്രാം റൈസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം ഈ അരി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബസമിത റൈസ് എടുത്താൽ മതി കിട്ടിയാൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതായത് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഷാജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീരകം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് ഷാജീരകം പിന്നെ രണ്ട് പീസ് ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാതിക്കയുടെ പുറത്തെ തൊലിയില്ലേ അതായത് പിന്നെ പത്ത് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് എട്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു തക്കോലം ചെറിയൊരു തക്കോലം മതി പിന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് പട്ട പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് എരിവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേ ഒരുപാട് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ പിന്നെ മട്ടൺ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഇത്ര അളവിൽ എടുത്തു വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും വേണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസ് പിന്നെ അഞ്ച് കാഷ് നൂറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാഷ് നൂറ്റ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും വേണം അത് ചേർക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം എത്ര വേണമെന്ന് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തൈരും വേണം നെയ്യും ഓയിലും വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവിക്കണം മസാല കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവിച്ചാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇനി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഈ മസാല എല്ലാം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്താൽ മതി ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോൾ മിക്സി പൊടിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചില്ലേ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ
പിന്നെ അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ കാഷ്നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കാഷ്നെറ്റും കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് വേർത്ത് വന്നാൽ മതി ഇത് വായിട്ടുണ്ട് കോരി മാറ്റാം പിന്നെ അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് എല്ലാം പോകാൻ വേണം ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതുപോലെ ഒരു കൈ മതി പിന്നെ ഒരു കൈ അളവ് പുതിയനയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വേണം ഒഴിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പകുതി നമ്മൾക്ക് ആ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നേര് പകുതി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പകുതി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരാ തുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമേ മട്ടൻ വേവിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഇനി കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം മണം ഒഴിക്കാൻ കാൽ ഗ്ലാസ് മതി കൂടുതൽ വേണ്ട ഈ മട്ടൻ ശകലം കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഈ മട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഗീ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് പിഞ്ച് പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് ഷാജീരകം ആറ് ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം എട്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു പീസ് ജാതിപുത്രി ജാതിക്കയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ മട്ടൺ വേവുന്ന സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു അടുപ്പിൽ ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റാം ചുമക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി നിറമൊന്നും ഒരുപാട് മാറണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു മീഡിയത്തിന്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഇടയിലിട്ടത് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചു കൊടുക്കണം കട്ടിയുള്ള ഒരു ദോശക്കല്ല് മതി ഇരുമ്പിന്റെ വല്ലോ ഈ ദോശക്കല്ല് ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുറച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി റൈസ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നിരത്തി കൊടുക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയില്ലേ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ പുതിയനയില പിന്നെ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പൊടിച്ച ബിരിയാണി മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു മതി ചെറിയൊരു നുള്ള് ഇങ്ങനെ വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്ക് നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ട് നാല് പേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചും മല്ലിയില പുതിയനയില ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ക്യാഷ് നട്ട് ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മടക്കാട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ദം ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തുറക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ദം ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക